நான்தான் செல்வத்தோட பொண்டாட்டின்னு செல்வம் ஊரறிய சொல்லணும் அதே மாதிரி செல்வம் தான் என் புருஷன் நானும் சொல்லணுங்கிறதுக்காக தானே ஆண்டி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் இது எல்லாமே வீணா போயிடும் போல இருக்கே நந்தினி நீ நிறைய படிச்சவ உலக விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சவ எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கிற திறமை இருக்கிற நீ ஜோசியக்காரனை போய் பார்த்ததே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு சரி சம்பிரதாயப்படி எல்லாம் நடக்கணும்னு ஆசைப்படுறியான்னு தான் நானும் நீ போய் ஜோசியக்கார பார்த்து தேதியை குடிச்சிட்டுவான்னு அனுப்பி வச்சேன் அந்த ஜோசியக்காரன் சொன்னதுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற அம்மாடி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு நீ வழக்கம் போல உன் வழியிலேயே போ நானும் நீங்க சொன்னதுக்காக ஒரு சம்பிரதாயத்துக்காக தான் ஆண்டி ஜோசியக்காரனை பார்க்க போனேன் ஆனா அவன் எங்க ஜாதகத்தை பார்த்து புட்டு புட்டு வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் சொன்னதெல்லாம் நினைச்சு பயமா இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணமே ஆகாது ஆனாலும் சேர்ந்து வாழவே மாட்டாங்கன்னு ஆணி தரமா சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் செஞ்சு எதுவுமே நடக்காதுங்கிறப்போ என்ன பண்றது ஆண்டி அட என்னமா நீயே இப்படி நினைக்கிற நல்லதாவே நினை எல்லாம் நல்லதாவே நடக்கும் அந்த சிவகாமி கிட்ட அவமானப்பட்ட அண்ணில இருந்து நீ ஒவ்வொன்னுலயும் நினைச்ச மாதிரி ஜெயிச்சுக்கிட்டு தானே வர அப்பவே போய் நீ ஜோசிகாரனை பாத்துருந்தா அவன் எதுவுமே நடக்காதுன்னு சொல்லி இருந்தா நீ பேசாம விட்டுருப்பியா ஏமா அர்ச்சனாவுக்கும் செல்வத்துக்கும் அந்த சிவகாமி ஜாதக பொறுத்தெல்லாம் பார்த்து தானே கல்யாணம் பண்ணி வச்சா இப்ப அவங்க நிலைமை என்ன அந்த சிவகாமிய விட பெரிய ஜோசிய பைத்தியமா நீ இல்லையே செல்வத்தையும் அர்ச்சனாவையும் நீ பிரிக்க போறேன்னு யாருக்கிட்டையாவது சொல்லி இருந்தா அவங்க நம்பியிருப்பாங்களா அப்படிப்பட்டவங்களையும் நீ இப்ப பிரிச்சு சாதிச்சு காட்டியிருக்கியே அவங்க விஷயத்துல ஜோசியும் ஜாதகம் எல்லாம் என்னாச்சு நந்தினி எல்லா வெற்றிக்கும் காரணம் உன் தைரியமும் புத்திசாலித்தனமும் தான் அதனால கண்டதெல்லாம் போட்டு மனசை குழப்பிக்காம நீ திட்டம் போட்டிருக்கிற அந்த வழியில போய்கிட்டே இரு உன் திட்டப்படி செல்வத்துக்கும் உனக்கும் கல்யாணம் நடக்கணும் அந்த ஜோசியர் அப்படி சொன்னதுனால வேணா உன்ன பண்ணு ஆடம்பரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத விட்டுட்டு சிம்பிளா ரகசியமா கல்யாணம் பண்ணிக்க நான் ஏன் சொல்றேன்னா உனக்கும் செல்வத்துக்கும் கல்யாணம் நடக்கிறது தெரிஞ்சா அந்த சிவகாமி என்ன வேணாலும் பண்ணுவா அதனால சிம்பிளா செல்வத்து கையால தாலிய கட்டி அவன் பொண்டாட்டிங்கிற உரிமையை வாங்கிக்க அதான் உனக்கு நல்லது அப்போ இந்த ஜோசியத்தெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு கல்யாண வேலையெல்லாம் பாக்கலாங்கிறீங்களா ஆமா நந்தினி அப்புறம் இந்த ஜோசிய சொன்ன விஷயத்த போய் செல்வத்து கிட்ட சொல்லிடாத அவனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வேண்டாம் தேதிய குறிச்சாச்சுன்னு சொல்லி அந்த தேதியில அவன் கையால தாலிய கட்டிக்க மத்ததெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் நந்தினி ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆண்டி நான் இந்த விஷயத்தில ரொம்ப குழம்பி போயிருந்தேன் நல்ல வேலை வந்து தெளிவுபடுத்திட்டீங்க ஆமாடி வாசு செஞ்சதெல்லாம் நீ ஒன்றும் மனசில் வச்சுக்காத எல்லாத்தையும் மறந்துடு நீ அவன் உசுரியே காப்பாற்றி கொடுத்துருக்க உனக்காக நான் இது கூட செய்ய மாட்டேனா முதல்ல நீ செல்வத்து கையால் தாலியை கட்டிக்கோ அப்போ தான் எனக்கு சந்தோஷம் நாளைக்கே அதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அதை முடிச்சிடுறேன் ஆண்டி ரொம்ப சந்தோஷமா நான் போயிட்டு வரேன் இருங்க ஏதாவது சாப்பிட்டு போகலாம் ஐயோ இதுவே எனக்கு வயிறு நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு நான் போயிட்டு வரேன் சரிங்க ஆண்டி செல்வம் <laughs> கல்யாணத்துக்கு நம்ம ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ மட்டும் கூட்டா போதும் தாலி கட்டி முடிஞ்சதும் ஹோட்டல்ல டிஃபன் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாமா இல்ல சிம்பிளா ஒரு பார்ட்டி கொடுத்துடலாமா செல்வம் செல்வம் என்ன நந்தினி என்ன நந்தினியா இவ்வளவு நேரம் உங்ககிட்ட நான் பேசிட்டு இருந்ததெல்லாம் உன் காதல விழுந்ததா இல்லையா சாரி என்ன 
குழந்த அப்பா அம்மா கூட எவ்வளவு சந்தோஷமா விளையாடிட்டு இருக்குல்ல அர்ச்சனாக்கும் இந்நேரம் டெலிவரி ஆயிருக்கும் பையனும் பொண்ணும் ஏதோ ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கும் இல்ல அந்த குழந்தையும் முகம் பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்ல என்ன செல்வம் திடீர்னு அர்ச்சனாவை பத்தியும் குழந்தைய பத்தியும் பேசுற ஒன்னும் இல்ல இதோ அந்த குழந்தைய பார்த்ததும் ஏதோ தோணுச்சு டாக்டர் அர்ச்சனாக்கு டெலிவரி டேட் கொடுத்ததுதான் திடீர்னு ஞாபகம் வந்துச்சு நந்தினி <laughs> அது கரெக்ட் தான் ஆனா அந்த குழந்த மேல நம்ம எந்த உரிமையும் உறவும் கொண்டாட முடியாது கொண்டாட கூடாதுன்னு முடிவெடுத்திருக்கோம் இல்ல நந்தினி தயவு செய்து என்னோட ஃபீலிங் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை எனக்கும் அர்ச்சனாக்கும் குழந்த பாக்கியம் தவறிடுச்சு முதல் தடவை அர்ச்சனாக்கு கர்ப்பம் கலைஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது தடவை குழந்த பிறந்து இறந்துருச்சு இப்ப மூணாவது தடவை இப்ப கூட குழந்த வயிற்றுல இருக்கும்போது டாக்டர் குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதுக்காக குழந்தைக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்தோம் அதனாலேயே எனக்கு அந்த குழந்த மேல பாசம் ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு அந்த குழந்தை பிறந்தோன்னா அது எப்படி எல்லாமோ வளர்க்கணும்னு கனவுலாம் இருந்துச்சு ஆனா அது எதையுமே செஞ்சு பார்க்க வாய்ப்பு இல்லாம போயிருச்சு என்ன குடும்பம் பத்தியா நான் எவ்வளவு வசதியா இருக்கு ஆனா என் வாரிசு என் குழந்த எங்க எப்படி இருக்கும் பிரச்சனை எனக்கும் அர்ச்சனா உக்கந்தா ஆனா பாவம் அந்த குழந்தை என்ன தப்பு பண்ணுச்சு குழந்தைக்கு <laughs> 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 கல்யாணத்துக்கு அவசரப்பட வேண்டாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண என்ன செல்வம் நீ சொல்லி தானே நான் போய் ஜோசியர பார்த்து நாளை எல்லாம் குறிச்சிட்டு வந்த ஏன் நந்தினி ஏன் மேல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா என்ன நம்பு அதுக்கு சொல்லல செல்வம் நான் போய் ஜோசியர பார்த்து ப்ளீஸ் இப்ப என் மைண்ட் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்கு அதனால கல்யாணத்தை பத்தி பேசவும் பேச வேண்டாம் அதுக்காக நான் உன் மேல வச்சிருக்கிற அன்பும் பாசமும் குறைஞ்சிடும் மட்டும் நினைக்காத அது என்னைக்குமே அப்படியேதான் இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கும் வா போலாம் என்ன 
என்னன்னு பாத்துறேன் மேடம் சீக்கிரம் சபதம் போட்டு வெளியில வந்த நீ எங்கயாவது கண்காணத்தை எடுத்து போயிருப்பேன் பார்த்தா இங்கேதான் இருக்கியா உன்னோட இந்த நிலைமையை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அர்ச்சனா அர்ச்சனா காசோட ஓனர் அர்ச்சனா என்ன வசதி வாய்ப்போட வாழ்ந்த பொண்ணு இப்படி பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்காந்து கண்ணீரிய அடுப்போதுகிட்டு இருக்கே அர்ச்சனா உன்னோட இந்த நிலைமையை பார்க்கும்போது எனக்கே கண்ணில் கண்ணீர் வருது நீங்க பாரு அர்ஜுனா உன்னோட இந்த கஷ்டத்துக்கெல்லாம் காரணம் நான் தானு தயவு செஞ்சு தப்பு கணக்கு போடுறாத இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஓ அம்மா தான் இல்லாத ஒன்ன இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இடமா என்ன அவமானப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தினாங்கல்ல அதோட விளைவதான் இப்ப நீ அனுபவிக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு உன்ன பெத்தவ கண்ணுல ரத்த கண்ணீர் வரணும் என்ன படாத பாடுபடுத்தினதுக்கு உன்ன இந்த நிலைமையில பார்த்து துடி துடிக்கணும்னு நினைச்ச நான் நினைச்சதுல ஜெயிச்சுட்டேன் மத்தபடி உன் மேல எனக்கு எந்த கோபமும் இல்ல அர்ச்சனா முயற்சி <laughs> நான் சொன்னா செல்வம் என்ன வேணாலும் செய்வார் அர்ச்சனா அத உனக்கு தெரியுமே அடடே குழந்தை பிறந்துருச்சா இத நான் கவனிக்கவே இல்லையே என்ன குழந்த ஆனா பொண்ணா என்ன அர்ச்சனா செல்வத்தோட குழந்தைய இப்படி ரோட்டோரத்துல தொட்டில் கட்டி போட்டிருக்கியே உன் நிலைமைய பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு நான் தான் சொல்றேன்ல இப்ப கூட ஒன்னும் கேட்டு போயிடல கொஞ்சம் இறங்கி வந்து என்கிட்ட மன்னிப்பு கேளு என்ன பாக்குற உன்ன வேலைக்காரியா அந்த வீட்டுல மறுபடியும் சேர்த்துக்கிறேன் அதுவும் இந்த குழந்தைக்காக தான் மறந்தும் கூட உன் மனசுல அந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரி செல்வத்தோட வீட்டுக்காரிங்கிற ஞாபகம் எல்லாம் வரவே கூடாது என்ன சொல்ற என்ன பார்த்து நீ பரிதாபப்படுறியா ஒன்ன பார்த்தா தாண்டி எனக்கு பரிதாபமா இருக்கு பிளாட்ஃபார்ம்ல வாழ்ந்தாலும் நான் கௌரவமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் பங்களால வாழ்ந்தாலும் கேவலமான வாழ்க்கையை தாண்டி நீ வாழ்ந்துட்டு இருக்க என்ன 
என்ன அர்ச்சனா செல்வா அடிக்கடி இந்த குழந்தை பத்தி நினைச்சு ரொம்ப கவலைப்படுறாரு தெரியுமா அந்த ஆளு எதுக்காக கவலைப்படணும் அந்த ஆளு கிட்ட போய் சொல்லு அந்த ஆளு என்ன ஏன் குழந்தைக்கு அப்ப இல்லன்னு சொல்லுது இப்ப நான் சொல்றேன் அந்த ஆளு போய் இந்த குழந்தைக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல இத நான் ஊர குட்டியே சொல்லுவேன் அப்படியா நவன பார்க்கறேனே குழந்தை யார் சாயில இருக்குன்னு போடி 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 அர்ச்சனா என்ன சிவகாமி <laughs> அவ உள் மனசுல அர்ச்சனா கேளம்பாக்கத்துல தான் இருப்பான்னு தோணுதுன்னு சொன்னா அதனாலதான் உங்க அட்ரஸ கஷ்டப்பட்டு வாங்கி உங்களை பாக்கலாம்னு வந்தோம் கவலைப்படாதீங்க அர்ச்சனாவுக்கு எதுவும் ஆயிருக்காது அவ எங்கயாவது ஒரு இடத்துல நல்லபடியா தான் இருப்பா அந்த நம்பிக்கையில தான் இன்னும் என் உசுர கையில புடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் என் பொண்ணு எங்க இருக்காளோ எப்படி இருக்காளோ சரி சண்முகம் அப்ப நாங்க கிளம்புறோம் சரி நீங்க கவலைப்படாம தைரியமா இருங்க அர்ச்சனா எங்க இருந்தாலும் கண்டிப்பா உங்க கிட்ட வந்து சேர்ந்துருவா நம்பிக்கையோட இருங்க தைரியமா போங்க